സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് എൻ്റെ വൈഫ് നല്ല അമ്മയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പകുതി ജോലി എനിക്ക് ആ രീതിയില്ല ആസ് എ പാരൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതി പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാരൻറ്റിങ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് സോ വി ഹാവ് ടു ലേൺ ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി സോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇറ്റ്സ് എ ലേണിങ് പ്രോസസ്സ് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നിന്നും പിന്നെ അത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം അതാണ് കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഉള്ള ടൈമാണ് അത് രസമുള്ള ഐ മീൻ അത് എനിക്ക് എങ്ങനെ വെബലി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് അറിയില്ല ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് മോമെൻറ്റ്സ് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പേരൻറ്റിങ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ചിലത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റേത് തെറ്റാണെന്ന് സന്ധ്യയാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം അതിൽ അത് അതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവരുടെ ഭാഷ നമ്മൾ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഷയുണ്ട് മാമു കഴിക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെ അപ്പം ഞാനിത് ഞാൻ തന്നെ ഞാനും അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ സന്ധ്യയാണ് പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനെ വേണ്ട നമ്മൾ അത് തന്നെ പറയണം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഊണ് കഴിക്കാം നമുക്ക് ഊണ് കഴിക്കണ്ടേ എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ് ശീലിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സന്ധ്യ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അവ ഈ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കൂടും കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും മാമു അല്ലെങ്കിൽ ഊണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവർക്ക് മനസ്സിലാവാതെ പോകും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഞാനും ഭാര്യയും സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മോൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പല കാര്യങ്ങളും അതാണ് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മുടെ മോളുടെ കാര്യത്തിൽ കാരണം അവൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുകയും അതിനിടയിൽ സംസാരിക്കാനും ഇടപെടാനുള്ള ഒരു അവസരം കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ ആവുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ആർട്ട് ഫിലിമിന്റെയൊക്കെ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സമയമുണ്ടോ വീട്ടിലൊക്കെ വരാനായിട്ട് ഞാൻ അതിന് എപ്പോഴും സമയം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് ഇനി എന്തൊക്കെ തിരക്കുണ്ടായാലും ഐ മീൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ആളാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അടുത്ത സിനിമയുടെ എഴുത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബോധപൂർവ്വമായിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് ആവശ്യം വരും ഫാമിലിയുമായിട്ട് യാത്രകളായിട്ടും ഈ പറയുന്ന എഴുതാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വിഷമമാണെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതല്ലാതെ ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം ചില ഇൻ്റർവെൽസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചില യാത്രകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ട്രെയിൻ യാത്ര ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ കണ്ണൂർ ടു എറണാകുളം ഞാൻ ബൈ റോഡ് പോകാറില്ല കുട്ടികളും എല്ലാവരും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ട്രെയിനാണ് പോകുന്നത് അത് ട്രെയിനിലുള്ള യാത്രയാണ് അതല്ലാതെ ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ സിംഗപ്പൂരാണ് പോയത് ഫാമിലി ആയിട്ട് നാലായിട്ടില്ല ഐ മീൻ മാതങ്കി ഇപ്പോൾ മാതങ്കി ആ അതാണ് മാതങ്കി ഇപ്പോൾ ആകെ രണ്ട് മാസം ഐ മീൻ നാല് മാസം ആയതല്ലോ ആയിട്ടില്ല ട്രാവൽ ചെയ്യാറായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം മൈത്രേയ ഫസ്റ്റ് അവൾ മൂന്ന് നാല് മാസം ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്നാറിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ തണുപ്പത്ത് അതേപോലെ ആ കുഞ്ഞിനും കൊണ്ടുപോയി അപ്പം അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇനി രണ്ടാം താളി